Detection of transformed cells. How to identify and isolate the clones of bacterial cells that have been transformed with the recombinant DNA. There are three different steps or four different steps in the selection process. One is the direct selection method with the help of antibiotic markers. In this, antibiotic marker is used so that a host without a vector dies when exposed to a certain antibiotic. The host with the vector will survive because it is resistant to the antibiotic. Selectable markers can be used for antibiotic resistance or color changes or any other characteristic that can be used to distinguish transformed host from untransformed host. In this technique, whether th we cannot say whether the recombinant is growing in such a medium contains the uh, plasmid vector plus fragment uh, that is the uh, foreign DNA fragment because both the vector alone and the vector plus foreign DNA also contains ampicillin resistance. So a modified technique is introduced here. With the vectors in ampicillin resistance conditions in the for vectors matra uh, plasmids vectors recombinant dna ulla vectors inum oru similarity inda that is both have antibiotic resistance appo ee survive eynadu vectors thanne ulla cells aavam chaledile vectors um antibiotic uh, uh, the desired dna ulladum recombinant vector ulladum aavam now, this confusion avoid the ampicillin resistance and antibiotic resistance in the insert the target DNA insert the resistance in the we can distinguish the vectors alone and the vectors with the target DNA. Hope it is clear. Now, if you have a vector, this is an antibiotic resistance. This is a vector. Now, this is an antibiotic resistance. This is a target gene. This is not a target gene. Both of them, when introduced into a host, those hosts can survive. But we may not know that the host with this plasmid is containing foreign DNA or not. Because in this selection process, those with the antibiotic resistance, if it is plasmid alone, can also survive. That is preventing this plasmid in the antibiotic gene. That is the insertion of the antibiotic gene. We can of the antibiotic gene. That is the insertional inactivation selection. So, when a DNA, for that, the vector should contain two antibiotic resistant genes. Then, one antibiotic resistant gene will insertion in the it will survive. Say, ampicillin resistance and tetracycline resistance in the plasmid. Then, we will tetracycline resistance in the target DNA in introduce the Ampicillin resistance is the same thing. We will target DNA. We will introduce ampicillin resistance. Introduce the All will survive. Next, when you introduce into a tetracycline resistance, those with the target DNA cannot survive because we will insertion in the tetracycline resistance. We will insertion in the insertion. That is why our clones will not survive. So, by that we can detect which are uh, having the foreign DNA in the other So, uh, in insertional selection inactivation, when the vector possesses two antibiotic resistance genes, say ampicillin resistance and tetracycline resistance, if the target DNA is inserted into the tetracycline resistance, then it will show resistance to only ampicillin because the resistance to tetracycline will be lost. They will not grow in the tetracycline antibiotic because the tetracycline resistant gene had been inactivated. 
but they will be resistant to ampicillin because ampicillin resistant gene is functional so uh, but the plasmid will show resistance to tetracycline as well as ampicillin so they will grow in the medium which contain both the antibiotic and thus those can be discarded adutha or selection process or method nu arayunda by using x gal ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലൂ വൈറ്റ് സ്ക്രീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് എക്സ്ഗാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫൈ ബ്രോമോ ഫോർ ക്ലോറോ ത്രീ ഇൻഡോളിൽ ബീറ്റാ ഡി ഗാലക്ടോസൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് ഗാലക്ടോ പൈറോ പൈറാനോസൈഡ് വിച്ച് ഇസ് എ കളർലെസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇതൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് എക്സ്ഗാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളർലെസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ an enzyme to act ah enzyme inde perana beta galactosidase enzyme pexgal nu arayna or substance inde adu uh, it is a colorless substance it is cleaved by beta galactosidase enzyme ini beta galactosidase enzyme aanu ivide etto important aayittulla or enzyme nu arayna ee enzyme synthesize inde e coli nu arayna bacteria synthesize cheyunnundu ande chromosome inde or bagatha ine code cheyna കുറച്ച് ജീൻ സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഈക്വളായി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് വെൻ ലാക്ടോസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ലാക്ടോ ഷുഗർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ഈ ബീറ്റോ ഗാലക്ടോസിൻ്റെ സെൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലാക്ടോസിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ പി ടി ജി അപ്പോൾ ലാക്ടോസിനോട് സിമിലർ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ പി ടി ജി ഐ പി ടി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ പ്രൊപ്പായൽ തയോ ഗാലക്ടോസൈഡ് ഈ ഐ പി ടി ജിയുടെ പ്രസൻസിലും ലാക്ടോസിൻ്റെ പ്രസൻസിലും ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും ഇതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ ഐ പി ടി ജിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ ടാക്സസ് ഇൻ ഇൻഡ്യൂസർ നമ്മൾ എൻസൈം ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ജീനിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ പി ടി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമോ ഇല്ല സോ യു ക്യാൻ യൂസ് എനദർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഐ പി ടി ജി ജസ്റ്റ് ആസ് എ ആക്സ് ആസ് എൻ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡീസ് അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഗാലാണ് അപ്പോൾ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ നമ്മളുടെ ഈക്വളായിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമാണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിൻ്റെ സെൻസൈം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ട് ലാക്ടോസിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈക്വളായിൽ നടത്താം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഐ പി ടി ജി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡീസ് എൻസൈം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ട് അത് പ്രൊഡ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ പി ടി ജി ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എക്സ് ഗാൽ എക്സ് ഗാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ്സുമാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജീൻ ടെക് ക്ലോണിങ് ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സ് ഗാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കളർലെസ് ആണെന്ന് അപ്പം ഈ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഗാലില് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ക്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളറായിട്ട് ബ്ലൂ കളറായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ടഡ് ആവും അതാണ് ഈ എക്സ് ഗാൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജീനാണ് ലാക്സഡ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാക്സഡ് ജീനിന് അത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യും അതിനെയാണ് ലാ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ഗാൽ എന്ന കളർലെസ് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ അത് ബ്ലൂ കളറായിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് കളർ കോളനീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ലാക്സഡ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസി
The exgal system can be used when a functional beta galactosidase enzyme is present in the host or vector system. Beta galactosidase enzyme is a antibiotic resistance insertional inactivation of the alpha complementation. Apo, namala, e host ile, we make it laxed negative. Sadar negative. That is a technique. Aana. Nattu namala, e vector ile, laxed positive vital vectors introduce in the same way. Lacks a positive at the vector in a uptake with the host and by the way, they will be lacks a positive. That way, we will have beta galactosidase enzyme and that other exile in a cleaving in a blue flag colony. So, it will be vector in a decrepit cell and then by the way, will be lacks a negative out of beta galactosidase enzyme and by the exile will be remaining colorless. Now, they will form. कलरलेक्सिटेशन <laughs> That is, in which a part of the laxed gene is carried by the vector and the remaining part is carried by the host cell. The smaller vector encoded pep peptide fragment is called alpha peptide. And the region coding for this is indicated as laxed. The host cells are therefore designated as laxed negative. Blue colonies will be produced when the host and vector complement each other to produce the functional beta galactosidase enzyme. The foreign dean gene is inserted at the restriction site in the laxed gene and the vectors are grown in a medium containing exgal. The beta galactosidase can break down exgal to blue compound. These colonies which lack the foreign DNA will appear blue because of the presence of the functional laxed gene. That produces beta galactosidase and conversion of exgal is possible. Bacteria which forms colorless colonies are the ones which have the foreign DNA and can be isolated for cloning. With uh, blue white screening in the selection.